rozlewający się u stóp Pienin, jeden z najpiękniej położonych zbiorników wodnych w Polsce. Odwiedzamy dziś okolice jeziora Czorsztyńskiego. Opowiemy Wam o gloryfikowanym przez PRL przywódcy rebelii chłopskiej, który rezydował na zamku w Czorsztynie oraz o inkaskim skarbie schowanym gdzieś w okolicach zamku w Niedzicy. A na zakończenie podpowiemy, gdzie możecie bezpiecznie stanąć nad wodną przepaścią. Zamek w Czorsztynie należy do jednych z najciekawszych i zarazem najbardziej tajemniczych atrakcji turystycznych nad Zalewem Czorsztyńskim. Na jego temat powstało wiele legend, które przetrwały do dziś i nadal krążą zarówno wśród mieszkańców, jak i przybywających do Czorsztyna turystów. Zamek został wzniesiony w XIV wieku z inicjatywy Kazimierza Wielkiego jako warownia graniczna, której zadaniem było strzeżenie szlaku handlowego oraz dyplomatycznego na Węgry. Już w XII wieku znajdowała się tutaj baszta pełniąca rolę komory celnej, będąca własnością Klarysek z Sącza. Zamek usytuowano na skalę około 95 metrów nad dnem Doliny Dunajca. Obecnie po budowie tamy w Niedzicy znajduje się około 50 metrów nad taflą zbiornika czorsztyńskiego. Królewska Warownia była siedzibą starostów. Jednym z nich był słynny Zawisza Czarny, władający Warownią od początku XV wieku. Na przestrzeni dziejów Zamek był wielokrotnie oblegany, zdobywany i przechodził z rąk do rąk. Dość powiedzieć, iż niejednokrotnie gościł w swoich murach koronowane głowy, został zdobyty przez chłopów, czy dawał schronienie konfederatom barskim. W 1651 roku zamek został zdobyty przez zbuntowanych chłopów pod wodzą Aleksandra Kostki Napierskiego. Wzywał on, niby to w imieniu króla, chłopów do walki obiecując im swobody. Przeciwko Napierskiemu stanęło około tysiąca ludzi z sześcioma armatami pod dowództwem Mikołaja Jordana z Dobczyc. Zbuntowani chłopi wydali swoich przywódców po paru dniach. Napierski zginął nabity na pal, a jego towarzyszy ścięto i poćwiartowano. Od tego czasu jego duch pojawia się ponoć w okolicach zamku. Postać Napierskiego szybko obrosła legendą, a władze Polski Ludowej starały się stworzyć jego mit jako obrońcy uciśnionego ludu. Zamek doczekał się jeszcze jednej dużej rozbudowy w XVII wieku za sprawą starosty czorsztyńskiego Jana Baranowskiego. Wtedy też warownia wzbogaciła się o czworokątną basztę, która do dziś jest doskonałym punktem widokowym. Upadek twierdzy rozpoczął się w XVIII wieku, kiedy to została najpierw zdewastowana przez wojska kozackie, by później w 1790 poważnie ucierpieć od pożaru wywołanego uderzeniem pioruna. Od tego czasu zamek systematycznie podupadał. Zamek Czorsztyn ma również swoje legendy, 
a nawet białą damę. Zjawa okryta białym materiałem wyje potępięcio na wszystkich, którzy się jej nie pokłonią. Ponoć potrafi także przyjąć formę psa i rzucić się złym ludziom do gardła. Jeśli nie macie zamiaru stać się jej ofiarą, musicie przede wszystkim mieć czyste sumienie. Obecnie zamek z częściowo odbudowanym zamkiem górnym i średnim można zwiedzać. Z tarasów zamku górnego roztacza się widok na zbiornik Czorsztyński, Pieniny Spiskie i Tatry, a z okien Baszty Baranowskiego na Podhale, Gorce i fragment Pienin Czorsztyński. W komnatach możemy zobaczyć kilka ekspozycji archeologicznych, a także tablic ze zdjęciami i ciekawostkami na temat zamku. Zamek Dunajec w Niedzicy został wzniesiony w pierwszej połowie XIV wieku przez Kokosza Beżewiczego. Początkowo zamek stanowił węgierską strażnicę na granicy z Polską. W 1470 roku przeszedł w ręce rodu Zapolik, a następnie w posiadanie Łaskich. Znany z hulaszczego trybu życia Olbracht Łaski zamek najpierw zastawił, a później sprzedał Jerzemu Chorwatowi, który starannie go odbudował, przekształcając przy okazji w okazałą renesansową rezydencję. W 1858 roku zamek przejął kolejny węgierski ród – Salomonów, którzy pozostawali właścicielami zamku do 1945 roku. Zamek zachował się prawie w całości. Najwyższa, a zarazem najstarsza część Zbudowana z kamienia wapiennego z wysoką kwadratową wieżą to zamek górny. Pod zamkiem górnym znajdowało się więzienie, w którym podobno więziony był Janosik. Do zwiedzenia udostępnione są komnaty na zamku górnym i średnim, zawierające ekspozycje związane z historią zamku oraz wyposażeniem siedziby szlacheckiej. Jedną z najbardziej tajemniczych kart w historii zamku jest odnalezienie tuż po II wojnie światowej inkaskiego kipu, rodzaju zapisu informacji pismem węzełkowym, które zawiera ponoć informacje o ukrytym skarbie. Pod koniec XVIII wieku na zamku przebywali Inkowie, potomkowie Tupaka Amuru II, uciekający przed hiszpańskimi prześladowaniami. Zagadka była już bliska rozwiązania, Niestety pisma nie udało się rozszyfrować, gdyż spłonęło podczas pożaru po starunku milicji. Chociaż skarbu szukano już wielokrotnie, nikomu nie udało się odnaleźć choćby najmniejszej wskazówki. Skarb ukryty został podobno gdzieś na dnie zbiornika Czorsztyn. Krąży nad nim natomiast klątwa kapłanów inkaskich i miejmy nadzieję, że nie dosięgnie ona nikogo z Was. Po zwiedzeniu zamku w Niedzicy warto wybrać się na spacer po Zaporze. Pierwsze plany budowy tamy pojawiły się na początku XX wieku, jednak zostały one sfinalizowane dopiero w 1997 roku. Powstała w ten sposób najwyższa zapora w Polsce, jej wysokość wynosi 56 metrów, natomiast długość 404 metry. Spowodowała ona spiętrzenie Dunajca, w efekcie czego powstał malowniczy Zalew Czorsztyński, o powierzchni około 1200 hektarów. U stóp zapory stoją zabudowania elektrowni. Można ją zwiedzać z przewodnikiem. Udostępnione są tarasy, pomieszczenia technologiczne oraz podziemny tunel poprowadzony w skalę na głębokości ponad 45 metrów od lustra wody. Na koronie zapory znajduje się deptak, którym w ciepłe letnie dni 
spacerują tłumy turystów. Można tu zjeść lody i inne przekąski, podziwiając piękną okolicę, jezioro i zamki w Niedzicy i Czorsztynie. Namalowano tu także przestrzenny obraz moc żywiołów, przedstawiający wnętrze elektrowni zalewanej wodospadami. Najlepszy efekt można osiągnąć oglądając obraz z wyznaczonego miejsca na chodniku. Jezioro Czosztyńskie jest niewątpliwą atrakcją turystyczną na pograniczu Pienin i Podhala. Piękna przyroda, tajemnicze zamki i tama górują nad spokojnymi wodami zalewu. Wokół znajdują się liczne miejsca do wypoczynku, plażowania i wędkowania, a w rejsy wypływają statki spacerowe i gondole. Jednym słowem idealne miejsce na wypoczynek. <śmiech>